。当生活中的监控设备成为潜在的杀人工具，你还能相信自己的眼睛吗？这部电视剧在2019年首播第一季时，引发了全球范围内的热议，其中关于录像视频是否能作为法庭证据的问题，更是引起了广泛的讨论。如今第二季已经播出。评分更是从 8.3 一路飙升至结局的 9.4。如果今年你只能看一部悬疑剧，那么我推荐你看《真相捕捉》第二季。剧中一个来自东方的神秘国家，拥有最先进的人脸识别技术。英国希望引进这项技术用于边境安全检查，因此他们专门成立了委员会，并邀请该国的最大企业赞达集团来英国进行谈判。然而，赞达集团的到来却引发了一场巨大的危机。首先，一个神秘国家的叛徒逃亡到英国，却遭遇暗杀。他意识到自己身处险境，因此在公寓里安装了监控设备。但即使如此，他仍然未能逃脱悲剧。监控录像显示空无一人，但门和电梯却自动打开。光头至死都不知道究竟发生了什么。很快，英国警方迅速赶到案发现场展开调查。由于案件与监控有关，重案组请来了之前的同事瑞秋协助调查。瑞秋在上一季中已经了解到了校正组织的存在，并主动加入他们，以防止校正技术被滥用。然而，瑞秋并未获得该组织的信任。自从加入后，他被调到地图部门担任闲职。由于无法接触到核心技术，瑞秋感到无可奈何。同事觉得瑞秋在上一季中变得不同了，因为直到最后，瑞秋都没有说出真相。这一行为导致无辜的孝恩入狱六年。瑞秋向女领导提出请求。希望参与该案件的调查，但却被领导直接拒绝。随后，他又找到另一位男上司，抱怨自己无法得到信任。领导告诉他，他还在考察期，过一段时间再说。实际上，瑞秋始终处于组织的监视之下。家中布满了监控设备，他将电视音量调到最大。进入浴室后，瑞秋打开热水，确保厕所内没有监控或监听设备。接着，他从浴缸里拿出一台藏匿的电脑。从扣子中取出一个隐藏的针孔摄像机，然后将内存卡插入电脑中，将今天录制的一切都保存在电脑内。刚刚顶替瑞秋位置的胡子哥想要借此案展现自己的办案能力，他否定了其他人要把事情上报给反恐部门的提议，决定独自调查真相。他们查光头男在临死前最后一通电话打给了程序员诺克斯。胡子哥马上去找程序员调查。由于已经是下班时间。保安不耐烦地让胡子哥自己进去找，他着急回家刷真相捕捉二。胡子哥刚进入大楼，路上就驶来一辆房车，上面下来两个全身武装的神秘人。接着闹鬼监控再次出现，没刷上视频的保安被爆了头。胡子哥也发现了异常，赶紧用对讲机呼叫支援。他在睡眠舱找到了正在加班的程序员，可整栋大楼里的监控却变成了他们的催命符。被发现后再去破坏已经来不及了。胡子哥掩护程序员刚刚藏好自己，就被子弹击中。目前我们所使用的人脸识别系统，对于不同肤色的人种，识别准确率完全不同。因此，作为英国安全部长的小黑坚决反对进我国赞达集团的人脸识别系统。小黑是个出色的政客，在公众面前始终演着好父亲、好男人的形象。某次采访过后，他突然发现家门口有记者蹲守。等他到达单位时，记者们将这里堵了个水泄不通。有个记者问他是否认识一个叫做维多利亚的女人。原来有人在微博上写了篇小作文。小黑有个私生子，私生子的母亲就叫维多利亚。小黑怀疑这是赞达公司搞的鬼，目的就是逼他就范，支持人脸识别技术的引进。他拿着新闻去质问我方代表严旺磊，严旺磊直接对了回去：“如果我们真想搞你的话，你不会觉得我们就这点能耐吧？”小黑没有证，只好作罢。他立马召集研究委员会的成员开会，这个委员会专门用于评估我国监控公司的可信度。会上要求众人当场。拒绝引进赞达公司人脸识别提议，可其中一个委员无故缺席，投票只好暂缓。到了晚上，小黑正在户外散步，突然有两个 CIA 的特工出现，直接将他带走。原来白天那个没有到场的委员已经被暗杀。种种迹象表明，所有委员会的成员生命都受到了威胁。为了安全起见 ，CIA 这才紧急找到小黑，将他护送至安全保护了起来。小黑不想坐以待毙，他打算接受 BBC 的连线采访，在电视上发表自己的意见，公开反对赞达集团的技术。BBC 的直播开始了，电视里出现了另一个小黑，身在安全屋的小黑，并没有接到连线的邀请。电视上的小黑态度发生了180度的大转变，说自己认为我国的监控是全球最安全的。瑞秋突然，直到之前所发生的一系列事件。都是为了把小黑逼到安全屋里，然后趁机篡改直播内容，让小黑打自己的脸，公开支持我国公司
，就算事后小黑察觉，也会被打上两面派的标签，失去民众的支持。而这一切的阴谋背后的主使者，真的是阎王磊吗？一名港独分子在英国被击毙，射入他眼睛的 5.8 毫米子弹及其弃友。武器有可能是一把92式的 QSC 自动步枪，而这种武器除了中国大陆以外很难找得到。由于引进中国人脸识别系统提有关的人士接二连三被暗杀，所以英国的国防部长小黑只好进入安全屋躲避。他本想通过 BBC 电视台公开反对中国，可直播时视频被篡改。小黑看着电视里另外一个自己，说着跟信念背道而驰的话。这无异于对他的精神强奸。他想要打给 BBC 澄清此事，可接下来发生的事情让他哑口无言。得到女领导的授权后，瑞秋开始解释，这种修改实时视频的技术，每个国家都在心照不宣，秘密使用。此项技术的本意是用来对付恐怖组织，某些罪大恶极的人，因为种种原因没有确凿的证据可以定罪，但他们犯罪的详细过程被知晓。为了让恶魔伏法。校正组织会根据情报人员的描述，伪造出他们作案的视频，送到法庭上当做证据。谁都不敢自曝曾经使用过该项技术。现在英国成了该技术的受害者，就算受害也无法公布真相，毕竟他们也这么害过别人。说出来无异于打自己的脸。很明显，校正技术无法保证绝对的公平和正义。小黑不敢相信自己深爱的国家会使用如此下三滥的手段。现在高层要求小黑既不能泄露校正技术的存在，又要表明反对中国监控公司的态度，并给出解决方案，让小黑对外宣传，是因为害怕家人被中国企业迫害，还违心支持引进中国技术的言论，以后绝对不会再支持监控公司。但这无疑会让小黑墙头草的更加深入人心。这一连串事件的嫌疑人无疑都指向了中国企业的负责人严旺磊，英方准备对他进行审问。严旺磊要求审问必须在中国大使，并且在大使的陪同下进行。眼见中方如此支持一个民营企业，英方怀疑此事蕴含着更大的目的。审问开始，英方拿出光头照片给严旺磊看，他表示自己并不认识此人。射入光头眼睛的子弹是中国制造。严旺磊解释说，中国制造四个大，极少出现在军工方面。接着，英方指出，他们怀疑中国使用某些见不得人的手段，想要迫使英方同意中国监控公司的入驻。大使听不下去了，直接打断他们的审问。没有证据就不要乱说话。无端的猜测和中国威胁论都是存在西方人心里的固执与偏见。我们愿意接受审问，是对你方的尊重。可你们目前所说的话非常无力。什么时候学会摘下有色眼镜，并且掌握了更多证据后再回来继续谈？现在不送了。眼看问不出任何有效的信息，英方只好找到美国间谍帮忙。可目前美方也无法破强的矫正技术。当今世界上只有中国可以做到。英方希望美国黑进中国的系统，寻找证据。美方直接拒绝他们，因为他们现在还需要中国的事，不能站在中国的对立面。另外一边，小黑不想背这口黑锅，他准备瞒着高层，私下接受 BBC 的采访，公布所有真相。英国国防部长小黑先是被人爆料，在参加母亲葬礼时还不忘播种，现在私生子曝光，让他一贯以来的好男人人设瞬间崩塌。接着，他的电视采访画面被篡改。开支持引进中国监控，这跟他一贯以来的政治立场相悖。两面派的形象深入人心，他看着满世界的中国监控公司广告，想起自己的政治生涯就要因此断送，不甘心被当作棋子，瞒着高层私下去 BBC 澄清一切，公布校正技术的真相。瑞秋觉得机会来了，当初他主动加入校正组织，就是为了等待这一天的到来。可以彻底破坏这个组织的存在。两人一拍即合，共同前往 BBC 接受采访。直播一开始，小黑就在现场迫不及待地澄清：事实上，我不支持中国公司参与英国边境面部识别的投标，并我强烈建议政府不要考虑中国公司。因为他们的技术存在重大缺陷，但在电视上的小却说中国监控公司的面部侧写可以确保我们安保系统行之有效。在现场的小黑接着说道：“我宁愿面对自己突然改变口径的后果，也不想看中国公司接受我们的面部识别项目。”电视上的小黑说：“中国公司的确颇有卖点。”现场的小黑说：“我一直担心有些不正当的压力，导致我们不得不选这家公司。”电视上的小黑说：“与任何拥有云的公司一样。”中国公与全球越来越多的政府保持同步。瑞秋看着说着完全相反意见的两个小黑，他发现现场直播又被篡开了，他赶紧叫停直播，警告 BBC 的人员不准播出。傲慢的工作人员根本不听瑞秋的指挥。瑞秋赶紧亮出证件，以国家安全部命令 BBC 停止。可此时已经来不及了，无论工作人员怎么操作。播出被锁定，无法中断。导播赶紧指挥主持人转入下一个话题，这才终止小黑吹捧中国公司的彩虹屁。直播结束后，整个英国陷入一片混乱，社交媒体关于这个话题的讨论已经爆炸，连续产生了二十条热搜。瑞秋要求所有参与直播的人员不准离开，他要马上开始调查，到底是谁篡改了这一切。
这是一场你闻所未闻，甚至想象不到的高科技犯罪。瑞秋和国防部小黑正在 BBC 调查直播被篡改的事件时，接到医院打来的电话，医生告诉他。胡子哥有望在一个小时之内醒来，他赶紧叮嘱守卫每十五分钟查看一次监控，严加守护胡子哥的安全。原来重案组警探胡子哥中枪后并没有死，他是唯一一个见过嫌疑犯的目击者。警方在医院将他保护了起来。另外一边，中方代表阎王磊有大使馆的庇护，英方审问不出任何有用的信息，只好对阎王磊采用二十四小时监视。亚裔警官在大使馆门口蹲守时，发现阎王磊乘大使馆的车离开，在上级的命令下开始了跟踪。阎王磊想甩掉跟踪，领导通过监控发现阎王磊正往机场方向驶去，他决定一旦发现阎王磊有离开英国的企图时，立即对他实施抓捕。监控上显示，阎王磊的车已经停在了机场门口。但他却迟迟不肯下车，领导盯着监控不敢眨眼。瑞秋突然意识到，这极可能是对方的调虎离山之计，将警方的注意力吸引到机场，真正目的是对医院里的胡子哥下手。瑞秋赶紧命令所有人赶到医院，并且一刻不停地检查监控。瑞秋为了保护小黑的安全，让他留在车上，自己单独前往病房。小黑发现一辆车非常古怪，里面下来两个身着护士服的壮汉，他赶紧告诉瑞秋，瑞秋知道是杀手来了，让警卫做好准备。此时，胡子哥也醒了过来。他听到对讲机里瑞秋的声音，拿出手机放在水杯后面悄悄录像，等凶手进来时可以留下证据。警卫听到对讲机里瑞秋的声音，告诉他们杀手乘坐的是 C 座维修电梯。两人严阵以待，举枪对准电梯口。等电梯打开后，里面却空无一人。杀手竟然坐另一部电梯上来，将警卫全部击杀。接着，两个白人进入病房，胡子哥惨遭灭口。瑞秋还是晚一步等他赶到时，一切已经来不及了。他一遍遍向指挥中心报告情况，可无论他说什么，对讲机里都只会回复同一句话：“病房安全，保护对象正常，一切正常。”而在指挥中心，监控画面显示的确实，瑞军已经赶到医院，一切并无异样。留在车里的小黑看到杀手钻到车里，来不及呼叫支援，他决定独自追踪。路上，他打幺幺零描述凶手的信息，没想到电话还没，警方的支援就已到达，只不过。来的是个交警，提醒他超速。在交警的帮助下，凶手成功逃脱了追踪。幸好小黑已经拍下了对方的车牌号码。凶手一上车，就将胡子哥手机上透露的视频删除。与此同时，女领导一路追踪杨王磊来到机场，却压根没有发现。视频里车辆的踪迹，监控里那辆车明明一直停在没有动过。此时，他们终于意识到，整个监控和通讯系统已经沦为对方的工具，他们被耍得团团转。而此时，真正的叶王磊已经坐车回到了家。一直跟踪车辆的亚裔警察，一路上对讲机内的汇报也全都被篡改了。英方此次的作战计划彻底失败。小黑找到那个大臣汇报，那个大臣不但不同情小黑的遭遇，还要将他开除，因为校正技术绝对不能曝光，否则会造成整个世界的混乱。所以现在只能将小黑所说的一切坐实。小黑在直播中公开表明支持种族，这是民众所不能容忍的。瑞秋也找到他的上司汇报，他推断中国不可能是幕后黑手，因为他们不可能给自家公司贴上种族歧视的标签。在此次事件中，想要黑进英方专用的安全网，几乎不可能，一定有内部高层当奸细，才有可能实现之前的操作。而现在值得怀疑的人，只有美国安排在英国的间谍。英方为了借助美国的技术，给了他们足够高的权限。美国为了抹黑中国，这才制造了一系列事件，挑拨中英之间的关系。之前给予美方间谍权利的，也正是此刻瑞秋眼前的两位领导。瑞秋甚至怀疑两人故意引狼入室，他们都脱不了嫌疑。面对瑞秋的指责，领导们逐渐失去理智。男领导在争吵中说出了上一集中隐藏的秘密，而女领导当即给瑞秋放了假，让她回家好好休息。可无论是内政大臣对小黑说的话，还是校正组织领导对瑞秋说的话，都被两人用隐藏的摄像机全部录了下来。他们将好不容易得来的证据全部存在了电脑里。你可能不知道，我们生活中的一切都有可能被人偷窥了，就像女主瑞秋的家里一样，被美方偷偷装满了监控。她说的每个词都会被识别分析，一旦发现敏感词汇，系统将会立即标红上报。瑞秋在整理视频时发现，在医院的监控拍到了一次凶手的人。由于对方戴着口罩，因目前英国的人脸识别技术无法完成，他想起同事当初调查的那个程序员诺克斯作为技术评测人员，他有权限。使用中国赞大集团的面部识别软件，再加上对方曾经想要暗杀他，诺克斯有立场帮自己找到凶手。瑞秋将照片交给他，并告诉诺克斯，只有赞大集团能识别口罩下的人脸，照片上的人就是追杀他的枪。诺克斯答应下来。到了晚上。
他就接到了诺克斯的电话。诺克斯说自己也没想到，赞达集团的系统竟然如此强大，就如他们声称的一样，百分百识别口罩下的人脸，现在已经匹配到杀手的面孔。对方是个俄罗斯人，曾经供职于某安保公司。另外一边，英方政府公开解雇了小黑的职务，罪名就是他在电视上发表种族歧视的言论。小黑成了英国舆论的中心，家门口堵满了想要采访自己的记者。等他回到家后，妻子非常疑惑，他为何要在电视上说那样的？小黑有口难言，他知道现在。不能解释，无论说什么都会被别人知晓。可妻子越来越歇斯底里，她觉得丈夫不爱自己了。现在出了这么重大的事情，竟然选择闭口不谈，一定是因为她在外面有了别的倾诉对象。哦，我想起来，你不能跟我谈，那要不你去和你的孩子们解释一下，包括你那个私生子。小黑终于受不了了，他打开除草机，假装整理草坪，然后借着噪音跟妻子简单解释了目前的处境。他们现在无时无刻都处在监控，很多事情并不是真实的，包括关于自己私生子的假新闻。突然，除草机电源被关闭，小黑赶紧回房间查看。此时，电视播放的新闻再次让他陷入两难。女方律师公开要求小黑必须在七天之内进行 DNA 检测，证明私生子的事情是否属实，否则将会对他提起诉讼。他突然意识到，这是有人想要彻底毁掉自己。安全部长的丑闻对于英国政府来说也是大事。那个大臣为了尽快平息此事，决定将监控公司订单交给美国。一方面可以转移公众的注意，另一方面也能澄清小黑跟中方的关系。等到第二天，一则新闻引起了小黑的注意，他在家中除草的照片登上报纸。正好妻子因为私生子的新闻生气，于是他决定送妻子离开千里之外的娘家。等妻子走后，小黑忍无可忍，对着记者们大放厥词：“现在歇怂，媒体已经没救了。”你不可能指望这帮怂说真话，他们根本不在乎自己报道的新闻有多假，流量就像骨头一样诱人，而歇怂就是追逐在后面的狗，不负责任的毁掉别人的生活。等真相大白时，他们就拍拍屁股走人，连一句道歉都没有，一夸二把三杀死了。我们怂早就深谙流量的密码，相信我，很快我就会让真相大白于天下，到时候我们想送给我舔脚趾都不配。等到第二天播出时。一切都不同了。他看着自己，冷静的回答：“我会配合做亲子鉴定来击碎一切谎言，而且我会在明早 BBC 频道早间新闻节目里做客，到时候鉴定也已经出了结果，我将在那时公布，讲述我的故事。期待明天早餐食欲归位相见。”小黑现在身不由己，他只好给妻子打电话，提前做好预防。明早我会做客 BBC 直播间，他们一定会让人觉得我就是那个男孩的父亲。你要相信，这一切都是假的。我也是身不由己。可妻子的回答让他绝望。那个娃娃跟你就是一颗黑白亮般整整一个模子刻出来的。小黑刚挂掉电话，军人开车来接他，前往 BBC 做准备。为了保留翻盘的希望，他只好跟对方上车前往。等到了直播时，事情发生了意想不到的大反转。阴性意味着这娃根本就不是小黑的种吗？他看着门镜上的面孔，突然意识到站在暗门帘的是另一个自己。小黑壮着胆子开门，面前人竟然是自己的下属卷毛。小黑顾不了那么多，直接将他拽进房间，大声质问：“这到底是怎么回事？”卷毛回答：“他们让我接你去看新世界。”很快，他跟卷毛来到发布会的现场，主角是那个程序员诺克斯，他真正的身份是特罗鲁公司的负责人。他们拥有世界上一半社交媒体用户的资料，通过先进的算法可以判断任何一个用户的行为。他们伤心时喜欢听的歌，他们孤独时点的餐引他们开心，生气抑郁。甚至是自杀倾向的刺激因素。这所公司拥有着有史以来最成功的人类行为预测器。下面展示的是如何将这一功能运用到政治竞选中。屏幕上的眼镜男是正准备参加本国竞选的候选人，他没有从政经验，也没有进行过媒体培训，所以是最晚的演示对象。在这之前，眼镜男一直试图将自己宣传好男人，了解民众的希望和梦想。一位脚踏实地的本地候选人，但他的民调率却一直没有上升。公司交给算法一个任务：如何才能扭转眼镜男的命运？随后，眼镜男的另外一面出现在民众面前。他参加了一场由俄罗斯富豪举行的私人聚会，显然看起来干净无辜的候选，其实并不干净。他的竞争对手借此开始攻击他，要求眼镜男必须对公众进行解释。他终于有机会传达自己的声音。眼镜男趁热度表达了自己从未发表过的政治抱负。原本支持他的民众都被搞迷惑了，而这一切都是因为公司的算法发现了问题。大数据显示了眼镜男竞选的城市里，人们最关心的问题是什么？最焦虑的事情是什么？他趁机将解决这些问题的方案全部借机公布了出来。那些沉默的大多数人觉得，终于有人愿意站出来为他们说话。很快，他就获得了这部分人的支持，成为政坛上一颗冉冉升起的星星。这是一场无比成功的逆转。只要候选人愿意配合，算法可以轻易帮他获取大多数人的支持。而算法的强大之处不仅于此。
它可以为每位不同的候选人制定完全个性化的竞选方案，通过高科技的技术手段操纵选举结果。在上面的例子中，眼镜男最终以百分之六十五的得票率成功当选。也许我们下次见面时，我们的算法就可以决定英国国会议员，甚至是首相的归属。小黑这才明白过来，自己要面对的究竟是什么。演讲结束后，诺克斯坐到小黑旁边，小黑问对方：“这就是你们把我描绘成一个种族主义者的原因？”诺克斯解释道：“这只是算法的建议。”每个行动都是通过千百次运算得出的，它会一路推动你到自己想要的位置。那么你想要做到哪个位置呢？不想当将军的士兵不是好厨子。有朝一日我帮你坐上首相位置的话，对我们公司一定有巨大的帮助。只要你愿意配合，通往唐宁街十号的路将无比畅通。小黑还在犹豫，洛克斯告诉他：“你应该很久没看自己的民众支持率了吧？打电话给你的助理，问问他是不是已经有了显著的增加。算法了解你，我了解社会的每个角落，比我们自己还了解我们。算法预测告诉我，只要可以帮你成功，你一定会参与竞选。你对权力的渴望，算法比你更清楚。”最终，小黑无法拒绝诺克斯的蛊惑，选择了一条通往权力的不归路。新上任的英国首相竟然是一位八零后的印度裔，整个印度举国欢庆。当年你们英国殖民，我们印度，现在我们印度后代领导英国，这真是风水轮流转啊！而这个结果，早在几个月之前就已经被预测。这家公司拥有着全球一半以上社交媒体用户的资料，通过大数据算法可以完美预测用户的行为。他们把这项功能运用到选举，候选人只需要按照算法的预测，迎合大多数人的喜好，自然会从选举中胜出。算法预测到，目前正陷入信任危机的国防部小黑是他们公司最好的政治伙伴。当小黑按照算法的规则执行时，之前的颓势马上扭转，不但民众支持率有了显著的上升，还让解雇自己的那个大臣陷入危机。很快，他就有希望取而代之。现在，私生子的丑闻也已经澄清，他把妻子从娘家接了回来。可还没过多久，妻子就发现了小黑。黑的变化，他找到这位炙手可热的政客，想让小黑发誓，私生子的事情一定不是真的。他以孩子们的名义发誓，那个女人的儿子不是他的。妻子质疑道：“你没有提交过 DNA 样本做亲子鉴定吧？那电视上的鉴定报告是哪里来的？”小黑被问得哑口无言，借口说是 BBC 伪造的鉴定报告，他们坏透了。但鉴定结果是对的。有时候女人比政客更加聪明。马上抓住了小黑的逻辑漏洞，也就是说，结果不如你意的时候才算伪造，对吗？你让我别信新闻。但是在新闻上通报的鉴定结果，小黑很清楚这一切都是算法搞的鬼，但他无法跟妻子解释为什么之前不能相信，而现在又可以相信。小黑只好含糊其辞安慰妻子，让他别在意过去。现在一切已经变好了，事态正朝着对我们有利的方向发展，所以你没必要一直追问，把所有事都掰揉碎了分析。但妻子只想知道真相。我太熟悉你们这些政客，你还说那个孩子不是你的种，但你没说你们之间什么都没发生。如果没做亲子鉴定的话，你又怎么知道他儿子不是你的？是因为你没上他，还是因为你带套了？小黑愣住了，他不知道怎么回答。妻子接着说道：“我已经知道真相，你知道吗？带套也不意味着百分之一百安全。”小黑满腔怒火无法发泄，他找到诺克斯抱怨：“你的算法没能算到我的妻子会离开我吧？”诺克斯显得有些惊讶：“哇哦，这么快！”离婚并不会降低你竞选的成功率。算法不喜欢你跟你现在的妻子一起生活，你的每一个行动都在算法的安排之内。很大一部分选民认为你结婚只是为了往上爬，他们不喜欢这么虚伪的候选人。所有阻碍你站上巅峰的不确定因素都必须排除。他本是战功赫赫的老兵，却被诬陷成杀害女友的凶手。女主任却在调查此案时发现了隐藏在背后的校正组织，他们通过高科技手段篡改监控视频，甚至是直播，打着正义的旗号构陷无辜的人。世界上使用该技术的大多数国家都拥有着自己的校正机构，因此他们都心照不宣。仅凭一己之力，他根本无法对抗庞大的国家。机器打不过就加入。瑞秋主动加入矫正组织，他真正的目的是要从内部瓦解他们。瑞秋找到矫正技术的受害者，组成联盟。BBC 主持人晶晶，原国防部长小，两人的直播采访被篡改，他们变成了卑鄙的种族主。三人约定好，分别收集证据，等待时机一到，将一切曝光。只有这样，才能洗清自己的冤屈。可时间还没过多久，小黑就撕毁协议，根本不承认跟瑞秋之间有任何合作。主持人 J J 也在 B B C 楼下和瑞秋大吵，最终分道扬镳。他被特罗鲁公司收买，想要利用大数据预测竞选首相，瑞秋只好独自返回组织继续调查。而此时，整个英国的情报机构为了防止上次完全被渗透的事件再次发生，已经整体搬进美国间谍组织的大楼。虽然该大楼建在英国，但在这里需要遵守的是美国法。为了解决文化隔阂的问题，他任命了一个新的印度裔警长。
领导说他们现在的首要任务就是抓住枪杀胡子哥的凶手。说完这些，他把自己所有设备交给女领导。因为之前行动的失败，领导只好引咎辞职。此时瑞秋看着大屏幕上的信息，发现正在搜索的人竟然是自己用隐藏摄像机在医院拍到的杀手。他很疑惑，问同事这个消息是从哪来的。女领导马上打断他的追问。瑞秋怀疑是诺克斯泄露的消息，他连忙找到诺克斯，质问他为何要把消息泄露给组织。他怀疑诺克斯的成分有问题，让他当场也是如何识别出的杀手。诺克斯推脱，技术团队不在现场，无法实现。瑞秋准备带回诺克斯回去，连带所有电脑全部打包回去检查。眼看诺克斯不想束手就擒，瑞秋用对讲机呼叫诺克斯，趁机将他打倒。两人一番搏斗后，瑞秋成功将诺克斯铐了起来。他不知道的是，那辆幽灵般的死亡房车。正朝着这栋大楼驶来，熟悉的闹鬼监控再次发生，两个杀手在门口停了下来，几秒后，他们就从监控上消失了。瑞秋大门转动，电梯上升，监控里却没有任何人影。他意识到危险，提前进行躲避，可无处不在的监控却成了他的催命符。无论他躲在哪里，都能被杀手找到。很快，他被逼入死角，无处可逃，准备躲在门后偷袭。这在杀手的眼里是多么的可笑！两人一前一后，慢慢朝瑞秋躲避的地方靠近。前面的杀手对着监控里的位置瞄准，根本没有瑞秋的影子。另一个杀手趁机将他爆头。躲在另外一边的瑞秋浑身颤抖着，不知所措。另一个杀手对着对讲机用英国口音说 ：“Fire, fire！ 目标倒下，目标倒下！”指挥中心接到汇报，以为危险解除。只有瑞秋知道自己面前的真相是什么。他被杀手带到一个地方，屏幕上开始播放他藏在浴室电脑里的。所有有关校正组织的证据。接着，美国间谍弗兰克出现。他从一开始就不信任瑞秋，所以从瑞秋加入矫正组织开始，对他的监控和调查就从未停止。弗兰克拿出一个箱子，里面装满了刑具。他取出钳子，靠近瑞秋，帮瑞秋把绳子剪断。瑞秋阅读了一段关于遵守美国法律的条款。瑞秋嘲讽道：“你们美国总是要求别人遵纪守法，自己却屡屡违反别人国家的法律，世界警察连脸都不要了。”瑞秋将拍到的杀手信息私子外泄。这个俄罗斯杀手其实就是弗兰克的手下，因为瑞秋的自作主张，导致弗兰克不得不亲自下令击毙杀手，以绝后患。弗兰克想要用美国法对他的泄密行为进行审问。瑞秋要求自己的领导必须出席。弗兰克告诉瑞秋，为了保守校正组织的秘密，任何人的牺牲都是值得的。看瑞秋还在嘴硬，弗兰克失去耐心，他想要把瑞秋的脖子掐断。女领导及时出现制止，他已经知晓了瑞秋隐瞒的所有秘密，他想跟瑞秋达成合作，将一切泄密行为嫁祸给俄罗斯，让瑞秋见识真正的矫正技术。刚才瑞秋阅读的那段遵守美国法律的话，马上就被篡改成他是因为受到俄罗斯的庇护才站出来公开这一切，并且对自己的所作所为深感抱歉。事情到了这个地步，瑞秋明白自己赢不了，他只好坦白了一切，包括之前跟小黑的合作，还有车里藏着的。录像备份，男领导也在这时出现。他拿出一份文件让瑞秋签字，里面的内容是关于这一连串事件的详细报告。报告里指出，是俄罗斯在背后策划的这一切，杀手是俄罗斯派到英国的间谍。瑞秋曾经见过杀手的样子，所以需要他站出来指认。口供已经写好了，瑞秋只需要在上面签字就可以。他们根本不在意真相是什么，借此是抹黑俄罗斯才是最大的目的。因为校正组织想要跟特罗鲁公司进行交易，这样就可以利用他们公司的数据库，三十亿社交媒体用户的资料来预测任何人的行动趋势，从曼谷到墨西哥城，再到俄勒冈州的波特兰，任何人动一下颠覆的心思，他们都能知道。可目前特罗洛公司提供他们的数据只能访问、无权复制和修改。诺克斯承诺，只要组织能将此事嫁祸给俄罗斯，已把权限密码提供给校正组织。瑞秋明白，此刻他没有选择，只能签字确认杀手身份。第二天，电视新闻上就进行了报道，这起导致五人丧命的恐怖活动，俄罗斯枪手被英国警方击毙，事件终于落下帷幕。瑞秋也重新获得了组织的信任，并将 BBC 的主持人金姐引荐给女领导，当做线人。扫除一切障碍后，特洛鲁公司开始全力扶持。小黑上位，今晚八点将是小黑对内政大臣发起的致命一击。他将接受 BBC 的访问，抨击内政大臣的罪行。他是英国目前最炙手可热的政坛新星,星，不久前还是人人唾弃的种族主义者，一瞬间逆转成具有超高民众支持。首席内阁大臣候选人。这一切都归功于一家企业，拥有着全球三十亿社交媒体用户资料。蒂特罗鲁公司，他们通过强大的算法，准确预测民众的喜好，获取选票，推选出对自己公司最有利的政治人选。小黑就是这一技术的受益者，他将在今晚接受 BBC 的直播采访，揭露内政大臣的丑闻。对这个位置发起胜利冲锋。另外一边，已经拿到特罗鲁公司数据库，全部权限的校正组织，他们绝不允许有比自己更牛逼的组织出现。提前安排好机测，准备利用今晚扳倒特罗鲁公司，趁机接受他们的一切。
。浮沉政坛三十年的小黑此刻显得有些紧张。等主持人赶到时，小黑发现被替换成了经济。原本安排好的主持人借口有事无法赶到，他觉得事情有些蹊跷，拒绝了此次采访，直接站起身离开。满腔怒火无处发泄，他将助理大骂了一顿。独自上车回家，他打电话给诺克斯，告诉他今晚发生的事情。诺克斯看着电视里正在直播的小黑，马上意识到不对劲，可现在已经来不及了。电视里的假小黑侃侃而谈。令他意外的是，赝品对答如流，每个问题都处理的天衣无缝，甚至比正品做的都要好。该来的总要来。假小黑说，目前英国民主面临最大的，并没有证实。主持人能否直接说明这些威胁是什么？科技大厂，众所周知，科技和社交媒在极大程度上渗透进了我们的日常生活中，让我们的孩子沉迷成瘾。我敢说，这个国家，我不是唯一一个像女儿智能手机让步的父亲，而且还渗透进了我们的政治体系。不光是英国，全球皆如此。未经我们同意就获取我们的数据，并利用它干涉选举，供政治竞选。主持人做了总结，你是说科技大厂直接干涉了英国政治吗？不是直接，见不得人的工作往往由硅谷以外的数据分析公司完成。我知道英国就有这么一个公司。诺克斯看到这里，马上开始逃亡计划。果然，玩政治的心太脏。这一次，他们公司成为了牺牲。今天，小黑所发表的言论是由瑞秋执笔撰写的脚本，领导夸奖瑞秋写得好，丝丝入扣，引人连细节都那么真实。是不是充分感受到了较真技术的重要性？现在你用这个技术伸张了正义，是不是感到非常享受？可采访并没有结束，接下来贾小黑所说的话不在女领导审核过的脚本里。目前，矫正技术已经在我们社会上蔓延开来。英国当局使用矫正技术已经很多年了，用来威胁我们的民主、自由等核心价值。女领导意识到脚本被人替换了，赶紧让金姐停下采访，金姐却毫无反应，这才明白过来。主持人金姐也参与其中，还要求技术人员切断直播信号。瑞秋赶紧站出来提醒。请你不能切断直播。现在小黑只是个散播阴谋论的政客，但如果掐断信号的话，那么所有人都会相信他说的是真的。看着女领导进退两难，瑞秋露出了微笑。假小黑继续说：“这是一种通过干扰摄像头信号，利用校正技术实时操作视频的方法。我们英国的情报部有一个制造假视频的项目，他们获得了恐怖阴谋的情报，但针对嫌疑人的证据不足，他们会伪造犯罪视频，把情报转化为证据。女领导听不下去了，她想用官员保密法逮捕瑞秋。瑞秋告诉她：真的很抱歉，我们现在。”正在美利坚合众国的法律管辖之下，你现在无权逮捕我。女领导转头向 f a 求助，让他帮助埃布瑞求。f a 回答又没颠覆我的国家，他一丁点都没提到美国。假小黑还在说，我最近说了很多不符合我性格的话，那些话根本不是我要说的。我要让你们亲眼见识到什么是校正技术。我想让大家知道，我们要质疑所有看到的、听到的一切。每次看到一段视频或听到一段录音，都应该问问自己如何证明这是真的。就好像我们现在这场直播，你能证明它就是直播吗？我看起来是小黑，听起来也是小黑，但如何确定我就是真人，谁又知道？真正的小黑现在是不是正在人民广场吃着炸鸡呢？谁能保证小黑的形象没有被人工智能截获操控？实际你从采访一开始，你看到的我就已经不是我了。一个校正出品的赝品，一切真假难辨。如果此刻你在人民广场上亲眼看到了小黑，那才叫眼见为实。现在在人民广场附近的人们，请大家环顾四周，拿出手机开始拍摄真正的小黑吧。希望携起手来，我们能够照亮这个充斥着校正、挑战的世界。希望我们提高大家对非法矫正的意识，因为只有把这个阴谋公之于众，才能正视这个问题。